नमस्कार आदरणीय दर्शक ब्रंद म रोहित पंडारी आज ये बेला हमी काठमंडू को गोकर्णेश्वर नगरपालिक का वड़ा नंबर एक में रहे नागमती खोला में छो सरकार ने नागमती खोला में बाध बांधे एटा यो तो बृहत परियोजना जो अगाड़ी बढ़ाने वाक कि परियोजना का दुईवटा मूल उद्देश्य रहे एटा उद्देश्य जो फोहोर देखिए बागमती अब यहाँ डैम बनाएर इसको पानी छोड़ छोड़ तेसाई पहा सफा करने रगमती कंचन बनाने एवं उद्देश्य तो रहे अभी अर्क उद्देश्य जो मेलमची खाने पानी तो मेलमची बा आयो पानी ने मत नपुग्ला या कई होने हो बाध बांधने रो मेलमची खाने पानी जो काठमंडों में जो आपूर्ति भैर में अतिरिक्त पानी यहाँ बा आपूर्ति करने मूल उद्देश्य यी रहे सुंदा खेल एकदम राम वाह कति राम योजना भाग तर के विश्लेषक के अध्यता ये गंभीर रो कुरा कि डैम बनाइयो अ कथम कदाचित डैम यदि फुट्यो देखि इसलिए काठमंडो जलमग्न हो रे काठमंडो ध्वस्त पार्ष पशुपति गुहेश्वरी लगायत का तो क्षेत्र मत्र हो कि काठमंडो को बानेश्वरसम क्षति पुग्न सर के भनीराशन यो इसको नकारात्मक पाटो का विषय में जिससे चर्चा कर सकारात्मक चर्चा भी भैर हमी आज को यह संवाद में हमी यही नागमती खोला में नहीं उभर यह कार्यक्रम संचालन कर एकजना यहां व्यक्तित्वसंग कुरा कि जिससे यो नागमती डैम यो परियोजना का विषय में एकदम गहन अध्ययन करूँ र इसका सकारात्मक नकारात्मक पाठ का विषय में वहाँ ने बेला बखत लेखर समेत प्रकाशित कर वहाँ को चिंता के देखिशन यो डैम यदि बनो वी यो विस का नाम में होने एट ठूल विनाश होने ते इस अगड़ी बढ़ा तीति उपयुक्त होते वहाँ भन्न श्रवण शर्मा वहाँ को नाम मैं स्वागत करवण सर स्वागत से यहाँ धन्यवाद रोहित जी आज हम नागमती खोलाम आईपुग नागमती खोलाम आईपुग जहाँ यो खोला लाइट बांध बांधे सरकार ने एटा ठूल जो एट परियोजना अगड़ी बढ़ाई तब को मैं लेख पढ़े थे तैं ती डरलाग्दो कुछ कि यदि यो परियोजना संपन्न भो रथम कदाचित जो डैम जो सरकार को सोच अनुसार अगड़ी बढ़ न सी आयो इसलिए काठमंडो ध्वस्त पार्षद तब जो डरलाग्दो कुछ तबो कर मानी आरोप नहीं लगाई रहने तब एकदम विवास विरोधी मं भनी रहें ये तर्सा हो श्रवण शर्मा ने वाले भनी रहें के भन्न रोहितजी एकदम राम प्रश्न करू हमी नागमती नदी को किनार नागमती नदी बगि राखे हम पछाड़ीपटी पूर्वपटी यहाँ भाग ठीक झंडे चार सौ देखि पांच सौ मीटर तल नागमती में बाध बांधिने प्रस्तावित बाध स्थल चाह यहाँ भाग चार सौ पांच सौ मीटर तल हो कति एक्जैक्ट भन्न सकिन्न यो तैंने भाई हाल इसका दुईटा मूल उद्देश्य एटा नागमती बाध में बाध बांधने रहाँ जम्मा पानी बा प्रति सेकेंड चालीस लीटर पानी बागमती नदी में छोड़ दिने रेल बागमती नदी सफा करने अर्क योजना चाहे प्रति सेकेंड बर्खायाम में चार सौ पचास लीटर पानी हिंदी आम में एक सौ पचास लीटर पानी चाहे मेलमची खाने पानी आयोजना छोड़ दिने योजना अंतर्गत तो दुईटा मूल उद्देश्य में यह योजना चाहे सायद तय कर यो तो हिसाब से हेखे सर मं सत में हेखे ये स्वाभाविक लग् ठीक अनेक परियोजना का अंतरी भित्री पाटा हमीर के पर्ने पेलो कुछ तो कुछ परियोजना कर पैसा खर्च हो राज्य को पैसा खर्च हो रो श्रम कर जागीर खाएर व्यापार करें 
होटल करें मानी ने टैक्स तीर का पैसा बा कलेक्शन भग या विदेशीस हाथ थापे लिखे पैसा लगानी करूर्ने तो पैसा लगानी कर पैसा को प्रतिफल विचार कर दिए तो पैसा ले एक हजार लगानी करने हो कति प्रतिफल प्राप्त होने वो तो विचार कर जो पैसा लग् तो पैसा को प्रतिफल के हो तो हेन पर्ने रोक एटा उद्देश्य में एट सान उद्देश्य एक मेगावाट जी हाइड्रो पावर बिजुली उत्पादन करने डैम बा बिजुली उत्पादन को बिजुली उत्पादन भर बिजुली निले गई पानी कैनल बा कुलो बा बागमती में छोड़ दिने या मेलमची खाने पानी योजना लाइदिने अब अगि तब प्रश्न उठा मेलमची खाने पानी योजना लपुग पानी दिने मेलमची खाने पानी योजना नहीं आप मेलमची को भलबाड़ी पहरो भू बनौट को कारण भरपर्द छेन सायद तो मेलमची पानी न आए बब तैं तो अरब साठी अरबभंदा मत खर्च भैस तर पानी को कुछ भी रिलायबिलिटी तेल दिन सकता छेन ते हुआ तो पानी कथम कदाचित बंद भो इसलिए काठमंडूला कहीं पानी दिने कि भाई योजना अंतर्गत यो परियोजना लिया हो इसका मूल उद्देश्य ये नई तर इसका अंतर्य में धेरे कुछ जो मैं अगि ने तब सो है तब लेख में मैं पढ़ाया थे लेख तब को निके डरलाग् कुछ कि पशुपति क्षति पशुपति को पर्खाल भत्किन सकता एक हिसाब से भाई तो पूरी जलमग्न भर तो काठमंड ना काठमंड को क्षेत्र जो पशुपति गुहेश्वरी लगायत का जो क्षेत्र ना ध्वस्त होना सकता तो बानेश्वरसम रेस आसपास में ध्वस्त होने भाषा तब ने भनी रहता नहीं जो मेरे मन में आगे कुछ हाई तब सो अब विस संगसंगे विनाश भी निम्ति तो भाई जो तबराखे कुछ इसो मेरे तो, 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 मेरो तो ले तर्क जस्तो सवारी साधन में हिड़ा खेल तो दुर्घटना होना सकता जस्त तो मोटरसाइकिल में हिड़ा दुर्घटना होना सकता लड़े मं मन सकता गाड़ी में हिड़ा खेल गाड़ी पलटि मं मन सकता अब गाड़ी नहीं मैं है मोटरसाइकिल नहीं नचढ़ने सवारी नहीं नचढ़ने भाई जस्तु भैन रहा गाड़ी को चक्का को नट बल्टु खुस्को एट हरा को दुई तीन टाइम तैंबड़ टुटे गए गाड़ी चला मिले हजार मिले हाई नर्ष देखि पांच वर्ष देखिए तीन वर्ष देखि गाड़ी सर्विसिंग करूँ छेन तो चला मिले मिलते हैं गाड़ी को दृष्टांत में कुरा के नागमती डैम को प्रसंग में कुरा नागमती यहाँ भाग तल चौरा नब्बे पॉइंट पांच दशमलव अग्लो डैम बनाई तो डैम बना का लगी तो डैम को जग जहाँ राखि त्याँ बेड रक भो बेड रक के हो हमी घर बना घर को जग तल खनेर राख तो बलिओट मटो खोजे राख् तो मलिओ मटो तो बेड रक कि एटा हेन पर्ने कुछ तो अल्लेसम का कुछ भी स्टडी ने क्या प्रमाणित करें त्या बेड रक अर्क भिरालो जमीन में बांध बांधने पो सम छेन तो भिरालो जमीन छति तल ते जग लाने तल सुंदरी जलसम पुर्यान सकता सम्म तो जग सकिन्न ते तो भिरालो जग जगम तेल टेका पर्च दोसों तेसरो डाँडा वरीपरी को सब खनेर इस पार्पो ये रुख बुट्टा सब निले हरियाली सब हटा यहाँ जलमग्न पोखरी बना पो तो पोखरी तल ढलान होटो में हो ए कमजोर भूबनोट भक्त एरिया हो कमजोर भूबनोट हो ये पानी ने सहज भिज् रो पानी चाहे सीपेज भार निस्क जान सीपेज भार तो डैम को परियोजना नहीं कोलैप्स होना सकता क्या तो पानी नहीं नड़ीन सकता तो कसले नहीं पानी अड़ी नहीं कसले पुष्टि कर टोटली ढलान कर सकूपर तो यू कत्रो पोखरी बन नौ अर्ब लिटर पानी जम्मा होने पोखरी बन नौ अर्ब लिटर बने को यू अ एक सौ चालीस लिटर पानी बगी राखे एरिया होना यहाँ अ एक सौ चालीस लिटर पानी बगे तो नौ अर्ब लिटर पानी जम्मा भो पोखरी तो ब्रस्ट भो या डैम को एवटा पोर्सन भत्क गयो तैंब एक घंटा में पचासों करोड़ लिटर पानी एकचोटी गयो 
तपाईले देख्नु भएको छ नि बागमती सामान्य भलाउँदा कस्तो हुन्छ बागमती किनारका बस्ती सबै डुबेका छन् र भल पनि र ड्याम पनि एकैचोटी फुट्ने भो भने त्यसले कस्तो परिस्थिति ल्याउँछ भन्ने त्यो एउटा त्यो एउटा चाहिँ नेपाल सरकारलाई नागमती ड्याम परियोजनालाई त्यो सचेत गराएको हो कि तिमीहरू सचेत भएर यदि त्यो परियोजना चाहिँ फिजिबल छैन त्यो भनेदेखि त्यसलाई रोक्ता भयो नि भोलि ड्याम बनाउने पैसा पनि पच्चिस तिस अर्ब पैसा पनि सकिने तपाईँलाई अहिले जे भन्नुभयो हुन्छ नि यो जुन सरकारले जुन परियोजना अगाडि बढाउन लागिराखेको छ यो अब भनौँ न त्यो भूगर्भविदहरूले भनौँ अब या जो राम्रा इन्जिनियरहरूले सबैले त्यो राम्रो सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अब जस्तो वातावरणविदहरूले यहाँ त अब जस्तो रुखहरूको कटानी हुन्छ यो सबैको राम्रो अध्ययन गरेर अगाडि बढाइएको होला नि त होइन कि हचुवाका भरमा हुन्छ नि एउटा दिमागमा यसो आयो हो बागमती त साह्रै फोहोर भयो अब एकपल्ट त त्यो एउटा महाअभियान पनि चलेको थियो बागमती सरसफाइ महाअभियान अब त्यसले नै भएन अब यो बागमती केही गर्दा नि सफा भएन बरू यो चाहिँ गराउन त भने त दिमागमा एउटा आएको जुन सोच हुन्छ फ्याट्टै लाउ न त भनेर हजुर आएका भरमा अगाडि बढाएको होला त यसमा पनि त त्यस्तो अध्ययन केही त भयो होला नि त डेफिनेटली अध्ययन भएको छ अध्ययन भएरै यो गरेको तर त्यो अध्ययन पनि कस्तो भने त्यो कम्प्लिट हो कि होइन अत्यावश्यक हो कि होइन फिजिबल हो कि होइन त्यो कुराको अध्ययन गर्नु तपाईँले भन्नुभयो जियोलोजिस्टहरूले भूगर्भशास्त्रीहरूले भनिराखेका छन् यो चाहिँ भूकम्पीय क्षेत्र हो यो भूकम्पीय क्षेत्र हो यो कमजोर भूधरातल हो भूकम्पीय क्षेत्र हो यो कमजोर भूधार धरातल र भूकम्पीय क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ ठुला स्ट्रक्चर बनाउनु हुँदैन भनेर सबैले भनिराखेका छन् ठुला स्ट्रक्चर यो भूमिले थाम्न सक्दैन त्यसो गर्भविदहरूको तर्क गर्भविदहरूको तर्क पनि त्यही हो त्यो स्वयं स्वयं नागमती बाँध परियोजनाको वातावरण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पनि के भन्छ भने नागमती ड्याम परियोजना चाहिँ रिस्क फ्याक्टर त्यसका जोखिमका पक्ष चाहिँ ज्यादा भएको परियोजना हो भनेर त्यसैले पनि भनेको छ अब जहाँसम्म प्लानिङको कुरा हो योजनाको कुरा हो नेपालमा योजना कस्ता बन्छन् भन्ने कुरा त तपाईँ दिनैपिछे अरनिको राजमार्गको बाटो हिँड्ने मान्छे त्यो बाटोमा रातो पोतिएको द्रुत बसका लागि त्यो अहिले चलेको छ नेपालमा योजना त यस्तै खालका बन्छन् मन्त्रीहरूलाई सरकारलाई सरकारका आफन्तहरूका लागि लगानीका लागि पैसाको आवश्यकता पऱ्यो भने पनि परियोजना बन्छन् त्यस्तो एउटा परियोजना चाहिँ रत्नपार सूर्य विनायकमा बाटामा रातो पोतेर द्रुत मार्ग द्रुत बस चलाउने परियोजना त्यस्तो हो परियोजनाहरूको अवस्था त्यस्तो छ अब यहाँनिर म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु यतिका धेरै जङ्गल छ यति बाक्लो जङ्गल छ यो काट्ने रुखमा हामीले त्यो मार्किङ गरेको हामीले देख्यौँ त्यहाँ स्टिकर टाँसेको छ तर स्टिकर टाँसेको चाहिँ रुख भन्दा अरू कति धेरै रुख बिरुवा छन् कि स्टिकर नटाँसेको यी रुखको आवश्यकता यी रुख किन यहाँ छ किन चाहिएको हो भने काठमाडौँमा उत्पादन हुने उत्पन्न हुने ग्रिन हाउस ग्यास सङ्ग्रहण गर्ने जङ्गल हो यो यो काठमाडौँको ग्रिन हाउस ग्यास सङ्ग्रहण गर्ने जङ्गल हो यहाँको जङ्गलले काठमाडौँमा उत्पन्न भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई सङ्ग्रहण गर्छ र त्यो कार्बन डाइअक्साइडको प्रभाव चाहिँ कम पर्छ त्यहाँ अब वातावरणीय हिसाबले यी रुख बिरुवाको आफ्नो महत्त्व छ भने यी सबै डाँडा काटेरसम्म बनाउनु हुन्छ तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु नेपाल सरकारले एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छ कुनमिङ मन्ट्रियल फ्रेमवर्क भनेर कुनमिङ मन्ट्रियल फ्रेमवर्क भनेको प्रकृतिको प्राकृतिक रूप बिगारेर कुनै पनि काम गर्दैनौँ भनेर नेपाल सरकारले सिग्नेचर गरेर आएको छ अनि यी डाँडा सबै डोजरले काटेर फ्याँक्नु प्रकृतिको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्नु हुँदैन यहाँ यत्रा तामाङहरूको बस्ती छ यत्रा जनजाति आदिवासीहरूको बस्ती छ जो आदिवासीहरू नेपाल राज्यबाट हामी विस्थापित हुँदैछौँ हामीलाई तिरस्कृत गरिँदैछ हामीलाई सीमान्तीकरण गरिँदैछ भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरूको कुरा सुनिनु पर्दैन तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्दैन त्यो मान्छेको वासस्थानबाट चाहिँ विस्थापन गरिदिने त्यो त्यो कहाँसम्मको न्यायिक कुरा हुन्छ एउटा जो यहाँ यो ड्याम भन्दाखेरि जो यहाँका स्थानीयहरूलाई पर्न सक्ने त्यसका नकारात्मक असरहरूका विषयमा त्यसमा सोचिएको छैन भन्ने कुरा एउटा भयो होइन अर्को लागतका हिसाबले कुरा गर्दा नि जस्तो के छ कसो छ लागतका हिसाबले चाहिँ र यो हाम्रै बलबुतामा 
बन्न सक्ने परियोजना हो या यसका लागि बाहिरबाट लोन लिएको छ के के छ यो यो विषयमा तपाईलाई भएको जानकारी भन्नुहोस् यो एडीबी को लोन यो एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले एसियाली विकास बैंकले दिने लोन हो यो मेलमची पनि एसियाली विकास बैंकले दिएको लोन हो एसियाली विकास बैंकले दिएका लोन मेलमची कति वर्ष लाग्यो 24 औं वर्षमा चलिरहेछ मेलमची अहिले पनि अघि भने अहिले पनि भरपर्दो भएको छैन यो पनि एसियाली विकास बैंकको लोनमा बन्ने हो आजको दिनमा 26 अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ 25 अर्ब 98 करोड कस्तो त्यो त्यति पैसाले दिने प्रतिफल के हो त यसबाट भनिएको छ अघि भने बागमतीले 40 लिटर पानी दिने बागमती 40 लिटर पानीले सफा हुन्छ बागमती सफा गर्ने भने पहिलो कुरा प्रति सेकेन्ड 40 लिटर पहिलो कुरा बागमती सफा गर्ने भने काठमाडौँमा प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्नुपर्यो नि बागमतीको मुहानका मान्छेहरुसँग बागमती सफाइका लागि सहकार्य गर्नुपर्यो नि नेपाल सरकारले ग्लामर लाएर सचिवले सहसचिवले चाहिँ हाफपेन लाएर बागमतीमा चाहिँ सिक्किमे बुट लाएर बागमतीमा पसेर दुईटा प्लास्टिक टिपेर बागमती सफा हुन्छ त्यो ग्लामरस गरिएको छ त्यो बागमती सफाइ भन्ने बागमती सफाइका लागि हो भने बागमती बेसिनका मान्छेसँग नेपाल सरकारले सहकार्य गर्नुपर्यो बागमतीको शिरदेखि बागमतीको तल रौ रौतहटसम्मका मान्छेसँग सहकार्य गर्नुपर्यो र यसरी बागमती सफा गरौँ पहिलो कुरा बागमती प्लास्टिक जन्य फोहोरले बागमती चाहिँ दुर्गन्धित भएको छ प्रदूषित भएको छ प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्नुपर्यो अनि प्लास्टिक प्रतिबन्ध नगर्ने फोहोर प्रतिबन्ध नगर्ने ढल त्यहीँ हाल्ने अनि बागमती सफा प्रति सेकेन्ड चालिस लिटर पानीले बागमती सफा हुन्छ यो देखाउने कुरा हो रोहितजी एउटा एउटा मान्छेको दिमागमा जुनुन हालिदिने विकासको जुनुन हालिदिने बागमती सफा हुन्छ कञ्चन पानी हुन्छ काठमाडौँका धारामा खाने पानी आउँछ र चार तलासम्म पानी आफ्नै चढ्छ भन्ने जुनुन पैदा गरिदिएपछि मान्छेको आकर्षण त्यो जुनुनतिर अहिले उदाहरणका लागि यहाँ कसैले बाँसुरी बजायो भने हामी त्यतातिर फर्किन्छौँ नि त्यो एउटा मिठो बाँसुरीको धुन हो यसले विकास दिन्छ भन्ने चाहिँ तर त्यसका पछाडिका अन्तर्यहरू चाहिँ धेरै डरलाग्दा कुराहरू हुन सक्छन् यो नि निसन्देह छन् हुन सक्छन् किन निसन्देह छन् यो एउटा फिजिबल यो यो दीर्घकालिक परि परियोजना नै होइन यो कति कति अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु यो नागमती नदीबाट नागमती ड्याममा नौ अर्ब लिटर पानी जम्मा हुन्छ भन्ने फोर प्लान छ यहाँबाट वर्षको एक अर्ब लिटर पानी जान्छ ड्याममा अनि बाँकी सात अर्ब साढे सात अर्ब लिटर पानी चाहिँ परियोजनाले कहाँबाट खोजेर ल्याउँछ त्रिशुलीबाट खोजेर ल्याएर ट्याङ्करमा ल्याएर भर्छ यहाँ यसले वर्षको एक अर्ब एक अर्ब चौध करोड लिटर पानी मात्र एक अर्ब मैले डाटा बिर्से एक अर्ब माथि केही करोड लिटर पानी यसले नागमती ड्याममा उपलब्ध गराउँछ बाँकी सात अर्ब साढे सात अर्ब लिटर पानी चाहिँ नागमती ड्याममा नेपाल सरकारले या परियोजनाले कहाँ कहाँबाट ल्याएर भर्छ त्रिशुलीबाट ल्याएर भर्छ भनेपछि यसका दुईवटा पाटा एउटा चाहिँ एडिबीको जो लोन होइन जो नेपालीका थापलामा वर्षे नि जो ऋणको भारी बढ्दै 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 गएको छ यो ऋणको भारी अझ त्यो थप नै काम यसले गर्छ तपाईँको बुझाइ अर्को यहाँका जो स्थानीयहरूलाई यहाँबाट विस्थापित गर्छ एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि घरको न घाटको बनाइदिन्छ म अर्को तपाईँ म सक्छु अर्को यो भोलिका दिनमा यो यो जस्तो भूकम्पीय त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि यो संवेदनशील ठाउँ हो त्यो भएर यो जुनसुकै बेलामा पनि भत्किन सक्छ किन सक्छ होइन र त्यो भत्किँदाखेरि यसले क्षति पुर्याउने ठाउँहरू भनिदिनुहोस् त जस्तो बस रोहितजी यसका चारवटा मेजर जोखिम छन् मूल प्रमुख जोखिम चारवटा छन् एउटा जोखिम जुन नागमती ड्याममा पानी जम्मा हुन्छ भनिएको छ त्यो पानीको स्रोत छैन र पानीको स्रोतै नभएर ड्याम नभरिएपछि ड्यामको प्रमुख उद्देश्य नै फेल खाने भो होइन त्यो पानीको स्रोत छैन कथा कदाचित भलबाडी आएर नागमती ड्याममा नागमती नदीमा आएको भलले नागमती ड्याम भरियो भने यताबाट भल जाँदाखेरि त्यो चाहिँ ड्यामतिर ड्यामको तल पर्खालतिर पानी ठेल्दाखेरि त्यो पर्खाल लडेर गयो भने ड्यामको दुईटा जोखिम तेस्रो जोखिम यहाँको इन्भाइरोमेन्टल जुन एसेट छ नि यो जारा वातावरणीय सम्पत्ति छ नि जङ्गल छ रुख बिरुवा छ त्यो त्यो नासिन्छ त्यो जोखिम असी हजार रुख काटिन्छ असी हजार भनेको तपाईँले हेर्नुभयो एउटा कुनै पनि फोटो खिच्नुहोला 
ट्याग टाँसे और ट्याग न टाँसे दुईटा फोटो खींचा अस्सी हजार बने को ठूला रुख मात्र हो साना बुटियन को कुरा करने दस लाख भाग बेस दस बाहर लाख भाग बेस जंगल काट्न पर्व यहाँ को जंगल को महत्व के भाई यहाँ को जंगल को एवं काठमंडू को वातावरण इसलिए सुरक्षित अर्क यहाँ को आदिवासी को यहाँ का तामस को यो उ को मनोवैज्ञानिक अपनत्व भो जगह हो यो जमीन हो मनोवैज्ञानिक अपनत्व भो यो रुख बुटा वहाँ चिन्न यो झार जंगल वहाँ चिन्न यो डाँडा काँडा वहाँ चिन्न इसको के महत्व यहाँ कति वर्ष देखि पुर्खा बस्ते आए ती मं विस्थापित करने खतरा रह तेसरो चौथों कुरा चाहे कथम कदाचित यो डैम पड़क्यो त्यान सक भगवान को कृपा पशुपतिनाथ को कृपा डैम एकदम सुरक्षित बसोस् इसका उद्देश्य पूर्ति हु तर कथम कदाचित भल पी एक चोटी धर्के पानी एक चोटी बागमती में भल पी एक चोटी नागमती में भल पी एक चोटी भूकंप भी एक चोटी अभी पड़क्यो डैम पड़क्यो त्याट ठाड़ योजना ठाड़ो बगे सुंदरी जल जान सुंदरी जल बाट अलीसम छंट अ प्रवेश करने बागमती तल समा पशुपति समा ठाव में प्रवेश कर के कुछ भन्न सक पड़के अवस्था में कसरी पड़किं एवटा पोर्सन पड़क्यो घंटा को कति लीटर पानी निस्क घंटा को एक करोड़ लीटर निस्क्यो कति पानी जान मैं तो आर्टिकल में घंटा को एक करोड़ लीटर निस्क्यो एक सेकेंड में कति पानी जाना भर भू घंटा को बीस करोड़ पच पचास करोड़ पानी डैम फुटे निस्क्यो तेल बागमती में दर्के पानी आऊँगा को तो अवस्था तीन गुण जलमग्न होने घंटा को बीस तीस करोड़ पचास करोड़ पानी डैम बा निस्क गयो काठमंडू को अवस्था कस्त हो मैं लिखे नया बानेश्वर को चोकसम डुबा डुबा तो पानी को मात्रा मैं कुछ हचुआ का भर में होना पानी को मात्रा मापन कर मैं बने को कुरा हो इसका ये मैं भाई चार वा रिस्क ये चार वा जोखिम छो तो चार वा जोखिम में नागमती डैम परियोजना ने तो चार वा जोखिम एड्रेस नागमती को वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ने नागमती एवं जोखिम पूर्ण आयोजना होने उसे अब यह बनाऊन होने भाई कुछ तब को या अरु कु विकल्प देखना त मेरे विचार में यहां प्रोजेक्टर कर बनाने भाई हो यो काठमंडू में थी यो काठमंडू में थी दमास्कस को तरबार भाई सब पढ़ा चौं टाउका में थी दमास्कस को तरबार झुंड हो रहा सुत्ने मानी दमास्कस को तरबार देखी रह काठमंडूवासी का लगी आप्ना थाप्ला में एटा थाप्ला में बनाइ वाटर बम होने काठमंडूवासी का लगी यहाँ वरीपरी का लगी यो विस्थापित होने यहाँ का मानेह को जो सा रोजी रोटी चलि साना चिया पसल साना होमस्टे खाना भोलि यह सब ये मानी संपूर्ण विस्थापित होने रहा रोजगार खोजना काठमंडू जाने कह खोजने एटा मौसमी रोजगार दैनिक जलादारी को काम में लग्न पर्ने अब बाध्यता में इसलिए पुर्व अब तब को तो लेख में धरें कुछ है तबले अनुमति दून भो लेख वाचन कर लेख वाचन कर जो अभी डाटा को कुरा अभी तुराका धेरे तो डाटा का विषय धेरे विषय जो छुटका सीमित एटा समय को जो कार्यक्रम में सब विषय समेट सक मैं तो लेख जो तो लेख मचन कर अज धे प्रश्न हो अंतिम में तब तब थप के भन्न चाहूँ यो हमी ये बेला नागमती जहाँ सरकार ने बाध बना यो ठावे उभ ये ठावी कर अब मैं कुरा पीछे मैं का स्थानीय वहाँ को प्रतिक्रिया के बुझ् वहाँ का स्थान यहाँ का जो स्थानीय वहाँ ले वहाँ इसको स्वागत करूँ कि विरोध कर वहाँ को प्रतिक्रिया लिंला अंतिम में तभी के भन्न चाहूँ मोहितजी मे भाँचुने कोई परियोजना बना फिर पैलो तेज को सस्टेनेबिलिटी तो कति दीर्घ कालसम चल् तो हेन पर्चा रिस्क फैक्टर तेस का जोखिम का पक्ष क्यों कुछ हेन पर्चे दिने पैसा को लगानी अनुसार प्रतिफल तेल के दिशा तो हेन पर्चा योजना 
जोखिम ज्यादा लगानी अनुसार को प्रतिफल छेन या वरीपरी को वातावरण या इन्वाइरोमेंट वातावरण इसलिए बिगाड़ ये डाँडा काँडा सब खनेर फैंक्न पर्ने हो खनेर फैंक्खे यहाँ उड़ने धूलो दसौ लाख बोरा सीमेंट यहाँ खोल पर्च ये बाँध बना यो सीमेंट को धूलो उड़े काठमंडू जाने हो यो बाँध यो सीमेंट खोलता यो बाटो सब यो डाँडा काटे फैंक्ता खेल यो घर वरीपरी का मानी यहाँ गाँव का मैं तब हम आज गाँव देख तो गाँव का मैं बस् न सवस्था में पुग्सन यो ये प्रदूषित होने रो यहाँ को यहाँ प्रदूषित होने यो गाँव प्रदूषित होने यहाँ बड़ तब उदाहरण भू हिम सीमेंट कारखाना चोबार में भग बेला भैंसे पार्टी कस्तो थो तो देखने मानेह कोई छन होला धेरे मं यो भिडियो सुन्ने मानी अवश्य तो कुछ कसई न कसले विचार करूला यहाँ वातावरणीय दृष्टिकोण बा यहाँ बस न सकूँ यहाँ को धूलो उड़े यहाँ को जी केमिकल प्रयोग तो बगे तो काठमंडू जाने हो इसलिए यहाँसम मत हो इस रौत अटसम सरलाई रौत अटसम प्रदूषित करो हुने मेरे विचार में गर्न हुने प्रोजेक्ट नहीं होना ते भर मू यो नागमती बाँध परियोजना ह्यूमन स्टुपिडिटी मंले करने सब भाग ठूल मूर्खता यही हो रो सब भाग ठूल ह्यूमन स्टुपिडिटी यही नागमती बाँध परियोजना होगी नहीं करूँ यो सन्दर्भ में रही विविध विषय में तैसग हमी कुरा समय दि यो नागमती समय तब आमी भी आय यो नागमती का सकारात्मक पाटा नकारात्मक पाटा है सब का आपका दृष्टिकोण तुम्हें दृष्टिकोण जो हमी मार्फत हमारा दर्शक का मज में जो बाढ़ भो इसका लगी तैयार धेरे धन्यवाद धन्यवाद जी तेरे धन्यवाद हम यहाँसम आयो है नागमती ठैक्क नदी में इस नदी भाई है इस खोलो भाई बागमती को पवित्रता को नदी भनि तर स्ट्रीम हो एटा खोलो भाई इस खोलो हस् धन्यवाद धीरे धन्यवाद धीरे धन्यवाद दर्शक बिंद हमी कुरा थे श्रवण शर्मा संग जो नागमती बाँध परियोजना हो सरकार ने अगड़ी बढ़ाई यो निके न जोखिमपूर्ण छाई अगड़ी बढ़ा हो अगड़ी बढ़ाने को मंले करने एटा ठूल मूर्खता होने श्रवण शर्मा भन्द्य इसका पक्ष में बहस न भैन भैरा हमें पक्ष में बोलने का तर्क विचार यहाँ संभव भाषसम तो प्रस्तुत कर सौ रब चाहे हमी अर्क एपिशोड में यहाँ का स्थानीय कुराका जो यो नागमती जहाँ ये बेला छो आसपास में रहकर जो स्थानीय या मूल खर का लगायत का विभिन्न गाँवर जो सं ये गाँव का मानी के वहाँ को भनाई के वहाँ इसका पक्ष में हो या विपक्ष में हो वहाँसंग इस हम अन्न एपिशोड में कुरा हमें हेदिभ सुनदिभ यहाँ सबजाला धीरे धीरे धन्यवाद नमस्कार